வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் வாட் இஸ் லைஃப் லைஃப் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் இதுவரையில் நீங்கள் என்ன சிந்தித்தீர்களோ எப்படி செயல்பட்டீர்களோ அதனுடைய விளைவுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அக்ரீட் கரெக்டமா அப்போ என்ன செய்யணும் வாட் இஸ் லைஃப் லைஃப் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் தாட்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் யுவர் திங்கிங் ப்ராசஸ் தட்ஸ் ஆல் உங்களுடைய சிந்தனையை கவனியுங்கள் ஏனென்றால் அது செயலாக மாறுகிறது நான் என்ன சிந்தனை நினைச்சேன் பிறப்பு தரித்திரமாக இருந்தாலும் இறப்பு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைச்சேன் அப்ப இறைப்பை நோக்கி இறப்பை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒவ்வொரு செயலும் முக்கியமான செயல் எனக்கு உங்களுடைய சிந்தனையை கவனியுங்கள் ஏனென்றால் அது செயலாக மாறுகிறது உங்களுடைய செயலை கவனியுங்கள் ஏனென்றால் அது பழக்கமாக மாறுகிறது உங்களுடைய பழக்கத்தை கவனியுங்கள் ஏனென்றால் அது வழக்கமாக மாறுகிறது உங்களுடைய வழக்கத்தை கவனியுங்கள் ஏனென்றால் அது வாழ்க்கையாக பரிணமிக்கிறது ஆக சிந்தனை செயலாகி செயல் பழக்கமாகி பழக்கம் வழக்கமாகி வழக்கம் வாழ்க்கையாகி விடுகிறது இஃப் யூ சேஞ்ச் யுவர் திங்கிங் ப்ராசஸ் யூ வில் சேஞ்ச் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வென் யூ சேஞ்ச் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் யூ வில் சேஞ்ச் யுவர் ஆட்டிடியூட் when you change your attitude you will change your performance when you change your performance you can change your life vera onnum illa enna tha maathu unna patti enna nenachirukra what do you think about you or average student saadharana manushan nenikire kadave kedaiyadu unna saadharana manushan nee nenikira yaaru unna saadharana manushan nee nenachina unna average nenachina unakku nee dandanai koduthukolgirai adai vida paavamana seyal vera edhum kedaiyadu ஏன் என்று கேட்டால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறக்கும் பொழுதே அவன் சாதனை வெற்றி உறுதியாகி விட்டது கோடான கூடி உயிரணுக்களில் இருந்து தப்பித்துத்தான் ஒவ்வொருவரும் பிறந்திருக்கிறோம் ஆகவே பிறப்பு என்பதே வெற்றியாக இருக்கிற பொழுது தோல்வியே கிடையாது ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் இயலாமல் தோற்றவளை விட முயலாமல் தோற்றவள் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இயலாமல் யாரும் தோற்று போகவில்லை முயலாமல் தான் தோற்று போகிறோம் முயலும் வெல்லும் ஆமையும் வெல்லும் முயலாமை தான் வெல்லாது முயற்சி பண்ணி பாரு முயற்சி பண்ணி பாரு எஃபர்ட்ஸ் மே ஃபெயில் எஃபர்ட்ஸ் மே ஃபெயில் பட் டோன்ட் ஃபெயில் இன் மேக்கிங் எஃபர்ட்ஸ் ஒரு மாமரத்தை பாரு சேலத்தில் இருந்துட்டு ஒரு மாமரம் எத்தனை ஆயிரம் பூக்களை விடுது அத்தனை பூக்களும் பிஞ்சுகள் ஆகுதா சில பூக்களாகவே திருந்து விடுகிறது பிஞ்சுகள் அத்தனையும் காய்கள் ஆகிறதா சில பிஞ்சுகளாகவே திருந்து விடுகிறது காய்கள் அத்தனையும் கனிகள் ஆகிறதா இந்த காய் நாளை கனியாக மீறு நான் காத்திருக்கிற பொழுது அந்த காயும் திருந்து விடுகிறது அந்த மரம் பத்து கனிகள் வேண்டும் என்றால் பல்லாயிரக்கணக்கான பூக்களை விடுகிறது அதுபோல் தான் நீ பத்து வெற்றிகளை அடைய வேண்டும் என்றால் பல்லாயிரக்கணக்கான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் சில முயற்சிகள் பூக்களை போல ஆரம்பத்தில் உதிர்ந்து விடும் சில முயற்சிகள் பிஞ்சுகளாக இருந்து விடும் சில முயற்சிகள் காய்களாக இருந்து விடும் அதற்கெல்லாம் நாம் கலங்கக்கூடாது ஏன் என்று கேட்டால் வெற்றியினால் கிடைக்கும் பரிசுகளை விட தோல்வியினால் கற்றுக்கொள்ளுகிற பாடங்களின் மதிப்பு உயர்ந்தது வெற்றி பெற்றால் பரிசு தோற்று போனால் பாடம் வெற்றி பெற்றால் வெற்றி உன்னை வெளியுலகிற்கு அடையாளம் காட்டுகிறது இஃப் ஐ வின் யூ வில் நோ உய்ஸ் கவிதாசன் இஃப் ஐ லூஸ் ஐ வில் நோ உய்ஸ் கவிதாசன் புரிஞ்சுதா வெற்றி உன்னை வெளியுலகிற்கு அடையாளம் காட்டுகிறது தோல்விதான் உன்னை உனக்கே அடையாளம் காட்டுகிறது தோல்வி நல்லது தோல்வி அடைஞ்சா கற்றுக்கலாம் அப்போ என்ன சார் வேணும்னா நமக்கு என்று ஒரு தகுதி வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆல் இன் ஒரு சுத்தமாக இருக்கு கொஞ்சம் சர்க்கரை எலி போட்டால் எரும் உங்களை நீங்கள் நம்புறது தன்னம்பிக்கை வேணும் மூன்று குணம் வேணும் ஒன்று டேக் யூ ஷுட் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் யுவர் லைஃப் உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு யார் பொறுப்பு எங்கள் அப்பா பொறுப்பு சார் எங்கள் அம்மா பொறுப்பு சார் அவங்க பொறுப்பு சார் ஆசிரியர் பொறுப்பு பத்தாம் வகுப்பில் ஒருத்தர் ஃபெயில் ஆகிட்டான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் ஏண்டா ஃபெயில் ஆனேன்னு என்ன சொல்லியிருப்பான் அவன் சொன்னான் டீச்சர் ஒழுங்காக பாடம் நடத்தலை சார் நான் நான் சொன்னால் அதே டீச்சர் தான் நல்லதுக்கு பாடம் நடத்தினாங்க பாக்கி பேர்லாம் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களே அவன் சொன்னால் பாக்கி பேர்லாம் டியூஷன் போனா சார் நான் நான் கேட்ட நீ டியூஷன் போனது பார்த்தேனேன்ன பாக்கி பேர்லாம் முதலிருந்து போனால் சார் சாக போகிற நேரத்தில் சங்கரானா எப்படி சார் பாஸ் பண்ண முடியும் எங்கிட்ட கேள்வி கேட்டேன் நான் உடனே கேட்டேன் நான் பேப்பரில் பார்த்தேனேன் கொஷின் பேப்பர்லாம் ஈஸியாக வந்திருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்களே ஆமாம் சார் எல்லாம் அவுட் ஆஃப் போர்ஸில் கேட்டால் சார் அவுட் ஆஃப் போர்ஸில் கேட்டால் அது எக்ஸ்ட்ரா மார்க் போடுவாங்களேன்னு போட்டு என்ன சார் பிரயோஜனம் என்னடா ஆச்சு சார் கம்ப்யூட்டர் தப்பு பண்ணிடுச்சு சார் எண்பத்தொன்றுக்கு பதினெட்டு போட்டுடுச்சு சார் என்ன தூக்கி இப்படி போட்டுடுச்சு சார் எங்கே வேணாலும் எனக்கு கெட்டது தான் சார் நடக்கு அதுபோல் உனக்கு கூட சேர்த்திட்டான் அப்படின்னா ஆன்சர் சீட்டெல்லாம் வாங்கலாம் ரீடோட்டலிங் ரீகவுண்டிங் பண்ணலாமே அவன் சொன்னால் பண்ணி என்ன சார் பிரயோஜனம் என்னடா ஆச்சுன்னா செத்து போன எங்கள் தாத்தா சொன்னார் எப்படி நீ பத்தாவில் ஃபெயில் ஆகுன்னு சொன்னார் அது பழிச்சிச்சு சார் என்னடா அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் நான் என்ன சொல்ல
காரணங்கள் சொல்பவர்கள் கார் காரியங்கள் செய்வதில்லை காரியங்கள் செய்பவர்கள் காரணங்கள் சொல்வதில்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காரணம் சொல்றதும் கழுதைக்கு சமம் எது கெடுத்தாலும் காரணம் எது கெடுத்தாலும் காரணம் எது கெடுத்தாலும் காரணம் தெரிஞ்சதுல அதை செய்ய வேண்டியதான வேற இருக்குது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தானே கிடைச்சிருக்கு என் வகுப்பில் எழுதுன மாணவி என்ன வாழ்க்கையை பற்றி சொன்னாலும்னா இந்த கவிதையில் அடுத்த கவிதை சொன்ன என்ன கவிதை வாழ்க்கையை பற்றி மூணே வரி பிறந்ததும் கிடைப்பது தாலாட்டு ரைட் பிறந்ததும் கிடைப்பது தாலாட்டு இறந்ததும் நடப்பது நீராட்டு யாராவது இறந்துட்டா நீராட்டி அடக்கம் பண்ணுறான் எழுதுறவார் மூணே வரியில் பிறந்ததும் கிடைப்பது தாலாட்டு இறந்ததும் நடப்பது நீராட்டு இடையில் நீ வாங்க வேண்டும் பாராட்டு அதான் லைஃப் பாராட்டு வேற ஒன்றுமே நாலு பேர் பாராட்டுறாலும் வேற என்ன அப்பா பாராட்டுட்டு அம்மா பாராட்டுட்டு வாசிரு பாராட்டு எல்லாம் பாராட்டு நல்ல செயல் செஞ்சு அதை பாராட்ட முடியும் அப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த மலைத்துளி சொன்ன பாரு மலைத்துளி மேலிருந்து சூடான தோசைக்கல்லை மேல் விழுந்து ஆவியா போகுது கரெக்ட் நிலத்தில் விழுந்தா ஆறா ஓடுது சிற்பிக்குள் விழுந்தா முத்தா மாறுது அடடா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுது அப்போ விழுகிற மலைத்துளி வேறு வேறா ஒரே மலைத்துளி அது விழுகிற இடத்த பொறுத்து ஓடுது ஐயா நீ வகுப்பறையில் இருக்கும்போது சூடான தோசைக்கல் மாறி கொலவெறி பாட்டை நினைச்சிருந்தா எல்லாம் சொயின் சொயின் எல்லாம் இந்த வழியாக ஓடும் பேராசிரியர் ஆறு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் படித்து மனப்பாழ அவர் புரிஞ்சு அவர் வந்து அவ்வளவு வந்து கொட்ட வரும்போது நீ அங்கே பார்த்துட்டு இங்கே பார்த்துட்டு இருந்தேன் கான்சன்ட்ரேஷன் வாட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் பாருங்களேன் பவர் ஆஃப் த கான்சன்ட்ரேஷன் டி யூனோ சன்லைட் இருக்குது ஸ்கேட்டர்டாக இருக்குது ஒரு லென்ஸை வச்சு ஒரு பேப்பர் மேலே காட்டினா தீ பிடிச்சி எரிச்சிருது பை கான்சன்ட்ரேட்டிங் யுவர் எனர்ஜி ஆன் யுவர் சப்ஜெக்ட் நீ வேலை வரலாம் ஒன்றை மட்டும் வச்சுக்கப்பா ஒன்று மட்டும் நீ எழுதி வச்சுக்க இளமையில் வியர்வை சிந்தாவிட்டால் முதுமையில் கண்ணீர் சிந்த வேண்டும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இளமையில் நீ வியர்வை சிந்தறியா முதுமையிலே கண்ணீர் சிந்தறியா அப்போ மலைத்துளி மேலே இருந்து சூடான தோசைக்கல் மேலே வந்து ஆவியாக போகுது அதுபோல் வாத்தியார் சொல்கிறது கேட்டால் சொயின் சொயின் ஓடிடுது கொஞ்சம் இங்கே ஒரு ஞாபகம் அங்கே ஒரு ஞாபகம் இந்த கோர்ஸ் எதுக்கடா சேர்ந்தோம் எதுக்கடா பிறந்தேன் இது பரவாயில்லையா வேலை கிடைக்கும் இதெல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தால் எல்லாம் ஆறு மாதிரி ஓகும் முத்து சிற்பி மாதிரி இருந்தால் நேராக உள்ளே போய் அந்த கருத்து உள்ள போய் அப்படியே மாறி வேற ஒன்றுமே இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் லிசன் லிசன் லேர்ன் வேற ஆர் த்ரீ திங்ஸ் நீ ஏசு ஏ சொல்ல பாருங்க ஆஸ்க் இம்பார்ட்டன் வேர்ட் அப்போ தன்னம்பிக்கை வேணா டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் யுவர் லைஃப் நாளையிலேருந்து காலையிலேருந்து அம்மா அப்பா எழுப்பக்கூடாது நீ அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சிரு நான் எப்போ நாளை முக்காலுக்கு எந்திரிச்சிருவேன் ஸ்கூலில் இருந்து டெய்லி ஒரு மணி நேரம் படிக்கிற எழுதுற அதான் வருஷம் ஒரு புத்தகமாக இருக்குது வேற ஒன்று நம்ம தூங்கி தூங்கி என்ன சுகத்தை கண்டோம் ஏசு கண்டா உழைத்து துருப்பிடித்து தேவை அது ஒரே ஒரு மெசேஜ் வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஒரே மெசேஜ் என்ன மெசேஜ்னா உயரம் என்றால் என்ன உயரம் என்றால் எவரெஸ்ட் உயரம் என்றால் சே உயரம் என்றால் எவரெஸ்ட் உயர வேண்டும் என்றால் நெவர் ரெஸ்ட் உயரம் என்றால் எவரெஸ்ட் உயர வேண்டும் என்றால் நெவர் ரெஸ்ட் இஃப் யூ ரெஸ்ட் யூ வில் பிகம் ரஸ்ட் தென் பிகம் டஸ்ட் என்னடா அப்படியே நடந்த ஒரு சிங்கமான வேகமாக நடக்க வேண்டாமா சோம்பேறி எதுக்கு இருக்கிறது சுறுசுறுப்பு நெருப்பில் சோம்பலை சாம்பலாக்கு எனக்கு பிடிக்காத ஆள் இந்த சோம்பேறி தான் எதுக்குடா சோம்பேறி இருக்கிறேன் புரிஞ்சுதா ஓடாத கடிகாரம் கூட ஒரு நாளைக்கு இருமுறை சரியாக நேரம் காட்டுது இல்லையா காய்க்காத மரம் கூட காற்றை தூய்மை செய்கிறது ஆக்சிஜன் கொடுத்து நான் என்ன செய்கிறேன் நினைச்சு பாரு ஆஸ்க் சச்ச கொஸ்டின் யுவர் செல்ஃப் வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்போ இந்த ஆஸ்கில் மூணு வேர்டு சொன்னேன் ஏஎஸ் ஏன்னா என்ன சார்னா ஏனா ஆட்டிடியூட் எஸ்னா ஸ்கில் கேனா நாலேஜ் இந்த மூணு இருந்தால் உன்னை யாரும் அசைக்க முடியாது ஆட்டிடியூட் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் ஹவு டு டெவலப் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் யூ கேன் டெவலப் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் பை டூயிங் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லை பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எங்கேயும் கிடையாது குப்பை கிடக்குது குப்பை எடுத்து தொட்டியில் போட்டால் குப்பை தொட்டியில் போட்டால் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் கண்டுக்காம போனால் நியூட்ரல் ஆட்டிடியூட் குப்பை போட்டு போனால் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் காலையிலிருந்து பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எப்படி தடங்கிறது கால பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எந்திரிச்சதையும் பெட்ஷீட் எடுத்து பெட் அரேஞ்ச் பண்ணு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அம்மா செய்வான் விட்டுட்டு போனா அது நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் சாப்பிட்டியா பிளேட்டை கழுவி எல்லா வேலையும் உன் வேலையும் செஞ்சு வளர்க்க போகுது வேற ஒண்ணுமே இல்லை நான் என் வேலையை செய்யறேன் வேற ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம வேலை நம்ம செய்யறக்கு என்ன இருக்குது இதில் ஒரு நாள் வந்து எங்க சேர்மன் கிட்ட இருந்து கத்துட்டு அவர் வந்து திரு கே ராமசாமி அவர்கள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால ட்ரெயினில் ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நானும் அவரு போறோம் சென்னை போய் இறங்குறது நான் உடனே வாஷ்ரூமுக்கு போயிட்டேன் ட்ரெயினில் இறங்கி வந்து பார்க்கறக்குள்ள அவர் ஏசியில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பெட்ஷீட்டு கம்பளி எல்லாம்
ஒரு டீ வேணும்னா டீ தூள் எவ்வளோ பேர் நீலகிரி போல மலைப்பிரதேசத்தில் எத்தனை பேர் தேயில் வளர்த்தான் களை எடுத்தான் கவாத்தை எடுத்தான் உரம்பு ஓட்டான் அரைச்சான் பிடிச்சான் சாக்கில் கொண்டு வந்தால் கரும்பெங்கு விளைஞ்சது மாடுங்க மேஞ்சது பாலை கறந்தவன் லிக்விஃபைடு கேஸை பண்ணவன் கேஸ் லைட்ரு ஸ்டவ்வு தண்ணி கோடான ஓடி பேர் உடைய உழைப்பை வச்சுட்டு ஒரு டம்ளர் டீ வச்சுட்டு எனக்கு எவன் தயவும் தேவையில்லைன்னு உன்னை விட முட்டாளை விளாச்சிருப்பா நான் நினச்சி பாருங்களா ஏ சார் இதை சொல்கிறேன்னா வெற்றி அடையிருக்கு ஒருத்தனுடைய உழைப்பு மட்டும் போதாது சுற்றி இருக்கிறவுடைய ஒத்துழைப்பு வேண்டும் ஒத்துழைப்பு என் டிரைவருடைய ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா உன் நேரம் வந்து கூட பேச முடியாது அவன் காலையில் எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை சார் வயிற்று பிரச்சனை வந்து சேர முடியுமா சுற்றி இருக்கிற ஒத்துழைப்பு வேணும் சார் ஒத்துழைப்பு வேணும்னா நல்ல அணுகுமுறை இருக்க வேணும் யூ ஷுட் அப்ரோச் சேஞ்ச் இன் யுவர் அப்ரோச் இப்போ வந்து நீ பிஜி ஸ்டூடெண்ட் உங்கள் அப்பா கிட்ட பேசுறது உங்கள் அம்மா கிட்ட பேசுறது ஆசிரியர்கிட்ட பேசுறது ஒரு மெச்சூர்டு பிஹேவியராக இருக்க வேணும் வேற ஒன்றுமே இல்லை ஒன்று தன்னம்பிக்கை வேணும்னா டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெண்டாவது என்ன வேணும் தெரியுமா ஹாவ் எ கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் 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 இஸ் நாட் அ டெஸ்டினேஷன் இட் இஸ் ஏ ஜேர்னி வைஸ் சேர்மன் சொன்னார் புத்தகம் இருக்கு நிறைய படிங்க சிறந்த புத்தகம் எது தெரியுமா நீ புரட்டி புரட்டி படிப்பதில் சிறந்த புத்தகம் படிக்கின்ற பொழுதே உன்னை புரட்டி புரட்டி போடுகுது அல்லவா அதுதான் சிறந்த புத்தகம் அதை படிங்கள் டாக்டர் அப்துல் கலாம் பிரசிடண்ட் ஆனது அப்போ கேட்டாங்க புரஸ்காரங்க எந்த மாதிரியான புத்தகத்தை படிச்சு நீங்கள் இப்படி ஆனீங்க டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொன்னார் நிறைய புத்தகத்தை படித்தேன் குறிப்பாக ஏதாவது சொல்லுங்க அவர் சொன்னார் குறிப்பாக நான் திருக்குறளை திரும்ப திரும்ப படித்தேன்னு சொன்னார் திருக்குறள் ஏன்னா மகாத்மா காந்தி கிட்ட கேட்டாங்க எதை பற்றி உங்களை வருத்தப்பட்டீங்களான்னு நான் ஒரே ஒன்றுக்காக வருத்தப்பட்டேன் தமிழை என்னால் வாசிக்க முடியலன்னு வருத்தப்பட்டேன் ஏ சார் வருத்தப்பட்டீங்கன்னு கேட்டேன் தமிழை வாசிக்க தெரிஞ்சா சரளமாக வாசிக்க தெரிஞ்சா திருக்குறளினுடைய மூலத்தை நான் படித்திருப்பேன் தமிழிலேயே அவனுடைய ஆழத்தில் மூழ்கி போவேன் இருப்பு காந்தி சொல்லியிருக்கார் அப்துல் கலாம் கிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னா திருக்குறள்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச திருக்குறள் எது அப்படின்னா அவர் சொன்னார் அறநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ட்ரிபிள் சிக்ஸ் அக்னி சிறகுகள் என்ற புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பக்கம் அது எழுதியிருக்கு அறநூத்தி அறுபத்தி ஆறு என்னந்த குரல் சார்னா எண்ணிய எண்ணியாங்க இதுவர் எண்ணிய திண்ணியராக பெறின் நினைச்சதை நினைச்சபடி அடைய முடியும் நெஞ்சுக்குள்ளே வில் பவர் இருக்கணும் வில் பவர் இருக்கணும் இல்லை சோம்பேறிகள் நின்றுக்க மாட்டான் லட்சியம் என்பது எட்டி பறித்திடும் முல்லையும் அல்ல ஏறி பறித்திடும் தேங்காயும் அல்ல போராட்டம் எரிமலையின் மீது கொடிநாட்டல் இருக்கணும் அவர் சொன்னார் கவிதாசனுக்கு பிடித்த திருக்குறள் என்ன அப்படின்னா முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று எனக்கு பிடிச்சது அது எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச குரல் தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் அதுதான் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று தெரியாது ஏ சார் அப்படின்னா தமிழில் ரெண்டு வகையான எழுத்து இருக்குது துணைக்கால் இருப்பது துணைக்கால் இல்லாதது இந்த திருக்குறள் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று துணைக்காலே கிடையாது தனி எழுத்து வச்சு உருவாக்கியிருக்கார் என்ன குரல் அது கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பின் நிற்க எங்காவது துணைக்கால் இருக்கா கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக எங்கேயுமே துணைக்கால்கள் இல்லாத தனி எழுத்தை கொண்டு இந்த திருக்குறளை உருவாக்கியிருக்கார் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் எதற்காக வெள்ளவர் துணைக்கால்களே இல்லாத தனி எழுத்தை கொண்டு இந்த திருக்குறளை உருவாக்கியிருக்கிறார் என்று சிந்தித்து பார்த்தால் ஒரு உண்மை புலப்படும் என்ன என்று கேட்டால் ஒருவன் கற்று கற்க வேண்டியவற்றை கற்று அதன்படி வாழ்ந்தால் யாருடைய காலும் அவனுக்கு துணைக்காலாக தேவையில்லை அவன் சொந்த காலிலே நிற்கலாம் என்பதற்காக எழுதியிருக்கார் learn to communicate learn to behave learn to influence learn to be skillful learn to be resourceful learn to be confident nanambi koder appa tannambi kina take responsibility rendavathu continuous learning nagarndu kondirundal than nadi alagu valarndu kondirundal than sedi alagu adu pola moyendru kondu munneri kondirundal than manidanal alagaga irukka mudiyum மூச்சு விடுவோன் எல்லாம் மனிதன் அல்ல முயற்சி செய்பவனே மனிதன் சும்மா மூச்சு விட்டு மூச்சு விட்டு என்ன பண்ணுற விடியும் என்று விண்ணை நம்புகிற நீ ஏன் முடியும் என்று உன்னை நம்புவதில்லை அப்போ மூணாவது முக்கியமான தன்னம்பிக்கை வேணும்னா செல் பிட்டி இருக்கக்கூடாது செல் பிட்டி என்ன சார்னா சில பேர் காலையில் போய் கண்ணாடி முன்னால் நின்றுட்டு சே இதெல்லாம் ஒரு மூஞ்சியா எனக்கே என்ன பிடிக்கலின்றுவேன் பாரு நினச்சி பாரு தாஜ்மஹால உலக அதிசயம்னு சொல்கிற எதுனால உலகத்தில் அதை போல் வேறு எதுவும் இல்லை சிம்பிள் ரீசன் அதே மாதிரி தாஜ்மஹால் உங்கூரில் ஒன்று எங்கள் ஊரில் ஒன்று மூலை மூலைக்கு இருந்தால் அது உலக அதிசயம்னு என்ன சொல்லுவீங்க என்ன சார் கதை விடுறீங்க எங்கள் ஊர் இது போல் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லவே சொல்ல மாட்டேன் அப்போ உலக அதிசயம் என்றால் என்ன என்று கேட்டால் உலகத்தில் ஒன்றை போல இன்னொன்று இல்லை என்றால் உலக அதிசயம் அன்பு ஊர் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுநூற்றி இருபது கோடி பேரில் உன்னை போல என்னை போல வேறு யாராவது இருக்கிறார்களா ஆகவே நாம் எல்லாம் ஒரு உலக அதிசயம்தான் நிஜந்த ஒரு உலக அதிசயம் ஒரு அறுநூறு எழுநூறு உலக அதிசயங்களுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கு
தன்னம்பிக்கையோடு எழுந்து நின்றால் இமயம் கூட உனக்கு இடுப்பளவுதான் ஆகவே சாதிப்பதற்கான தன்னம்பிக்கை இருக்கட்டும் கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டி இருக்கட்டும் லேர்னிங் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் லேர்னிங் இன்ஃபர்மேஷன் லேர்னிங் இன்டகிரேட்டட் லேர்னிங் இன்ஸ்பிரேஷனல் லேர்னிங் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் லேர்னிங் எம்பவர்மெண்ட் லேர்னிங் அதோட அகடமிக் எக்ஸலன்சியோட ஹாவ் ஹியூமன் எக்ஸலன்சி ஹியூமன் வேல்யூஸ் ஹியூமன் எக்ஸலன்சி இஸ் த செவன் காம்பினேஷன் ஆஃப் செவன் வேல்யூ சிஸ்டம் ஒன்று பர்சனல் வேல்யூஸ் வாட் இஸ் அவர் பர்சனல் வேல்யூ ஐ எம் ஆல்வேஸ் ட்ரூத்ஃபுல் டு எவ்ரிபடி சம்திங் செகண்ட் ஃபேமிலி வேல்யூஸ் தேர்ட் ஒன் சோஷியல் வேல்யூஸ் ஃபோர்த் ஒன் ப்ரொஃபஷனல் வேல்யூஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் நேஷனல் வேல்யூஸ் சிக்ஸ் ஒன் குளோபல் வேல்யூஸ் செவன்த் ஒன் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் நாட் ரிலீஜன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் பியூரிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ் வென் தாட்ஸ் ஆர் பியூர் எவ்ரி திங் வில் பி பியூர் ஆல்வேஸ் ஹாவ் எ பியூர் அண்ட் பவர்ஃபுல் தாட்ஸ் இது மாதிரி இருங்க டெய்லி தூங்குறதுக்கு முன்னால் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் காலிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் என்ன நடந்ததுன்னு பாருங்கள் வெதர் யூ ஆர் ட்ராவலிங் ஆன் த ரைட் பாத் ஆர் த ராங் பாத் இஃப் இட் இஸ் ராங் பாத் டேர்ன் டு த ரைட் பாத் அட் த ஏர்லி ஸ்டேஜ் இட் செல்ஃப் அதை வைங்க நிறைய பேர் ஒழுக்கமாக இருங்க ஒழுக்கமாருன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி ஒழுக்கமாக இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு மந்திரத்தை கண்டுபிடிச்சேன் என்ன அப்படின்னா என்ன ஒழுக்கமாக இருக்கிறதுனா நீங்கள் செய்கிற ஒரு செயல் அது பெற்றோரை சந்தோஷப்படுத்தாது ஆசிரியர்களை சந்தோஷப்படுத்தாது பெரியவர்களை சந்தோஷப்படுத்தாதுன்னு நிச்சயமாக அந்த செயல் வந்து மோசமான செயல் தான் என்ன அர்த்தம்னா ஒன்று மட்டும் மனசில் வை என்னை பெற்ற தாய் தாயை பற்றி சொன்னார் என்னை பெற்ற தாய் என்னை வளர்த்த தந்தை அறிவு கொடுத்த ஆசிரியர்கள் என்னை நினைத்து நினைத்து ஆனந்த கண்ணீர் தான் சிந்த வேண்டும் ஒரு நாளும் அவர்கள் அவமானத்தில் கண்ணீர் சிந்தவே கூடாது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நான் வாழவே கூடாது என்று சத்தியம் எடுத்துக்கொண்டால் உங்களை யாராலும் தடுக்க முடியாது திறமை இருந்தால் ஒருவர் சிகரத்திற்கு செல்லலாம் ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் அங்கிருந்து நேராக அவன் தீகார் ஜெயிலுக்கு தான் போகிறான் அன்னாடு பேப்பரில் பார்க்குறோம் பார்க்குறோம் அதனால் ஒழுக்கம் வேணும் திறமை வேணும் பண்புகள் வேணும் படிப்பு வேணும் உழைப்பு வேணும் சுறுசுறுப்பு வேணும் எந்தூசியாச வேணும் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் யார் நினைச்சா முடியும் நீங்கள் நினச்சா முடியும் உள்ளிருந்து உடச்சிட்டு வந்தால் தான் வர முடியும் இல்லாட்டி ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கணுங்கிறக்காக மாணவர்களை நீங்கள் நல்லா இருக்கணுங்கிறக்காக பெற்றோர்கள் வெளி வெளி உழைச்சி உங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஆசிரியர்கள் வெளி வெளியே படிச்சுட்டு வந்து பாடம் நடத்துகிறாங்க இது போல் நிர்வாகத்தின் இவ்வளவு சிரமம் எடுத்து இந்த மாதிரி விழாக்கள் நடத்துகிறாங்க எல்லாரும் எதுக்குனு நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும்னு அவங்க இவ்வளவு சிரமப்படுறாங்களே நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம முயற்சி பண்ணக்கூடாதா ஒரே ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் எல்லாரும் நான் நல்லா இருக்கணும் நான் நல்லா இருக்கணும்னு விடி விடியே எங்கள் அம்மா வேலை செய்யுது எங்கள் அப்பா வேலை செய்கிறாரு ஆசிரியர்கள் வேலை செய்கிறார் நாடு வேலை செய்யுது இன்ஸ்டியூஷன் வேலை செய்யுது எல்லோரும் யாருக்காக எனக்காக நான் நல்லா இருக்க வேண்டாமா நினச்சி பாரு உனக்காக எல்லாரும் செய்கிறாங்க நீ நல்லா இருக்க வேண்டாமா ஒவ்வொரு தினமும் பாரு நண்பர்களோடு கலந்திருங்கள் ஆனால் கரைந்து விடாதீர்கள் உங்கள் லட்சியத்தை மறந்து விடாதீர்கள் மிங்கிள் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் டோன்ட் மெல்ட் வித் தம் வாழ்க்கையில் சாதிப்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது அள்ளி வந்த கருத்துக்கள் ஏராளம் என்றாலும் துள்ளி வருகிற மணி யோசனை துரிதப்படுத்துகிறது ஆகவே உங்களுடைய பண்பாட்டை ஒழுக்கத்தை படிப்பை படித்து கொண்டே இருங்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் என்பது வேகமாக ஓடிவிடும் எங்கள் கிட்ட வரும்போது நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லேனருக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டார் சார் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லேனர் இங்கிலீஷ் ப்ராப்ளம் இருக்கா டெய்லி டிக்ஷனரி படி தூங்குறதுக்கு முன்னால் அஞ்சு நிமிஷம் டிக்ஷனரி படி இன்றைக்கி பூரா ஏழில் தொடங்குறது படி நாளைக்கு பியில் படி அடுத்த நாள் சி படி அடுத்த நாள் டி படி இருபத்தி ஆறு நாளில் டிக்ஷனரி படிச்சுட்டா ஈஸி அப்படி தப்பாக ரைட்டாக பேசி பழகு வெள்ளக்காரனை போய் தமிழ் பேச சொல்லி சிவம்னு சொன்னால் அவன் சவம்ப பரவாயில்ல யூ கான்ட் கில் த இங்கிலீஷ் பட் லீ அட்லீஸ்ட் கில் த இங்கிலீஷ் கமிட்டிங் மிஸ்டேக் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் லேர்னிங் தட்ஸ் ஆல் சிரிச்சா சிரிச்சுட்டு போகிற நாலு பேர் சிரிச்சா நல்லது ஏன்னா அடுத்த டைம் நல்லா பழகலாமல்ல அதுக்காக ஏன் பண்ணுறீங்க தவழ்ந்து பழகாமல் யாரும் நடந்து பழகவில்லை தவழ்ந்து பழகுவதற்கு நீ ஏன் தருகி தருகி நிற்கிறாய் என்று சொல்லி கரும்பு போல் இனிப்பாக பழகல் வேண்டும் கடலை போல் பறந்திருக்கும் உள்ளம் வேண்டும் அரும்பு போல் மணக்கின்ற நல்ல பண்பு வேண்டும் ஆராய்ந்து பேசுகின்ற ஆற்றல் வேண்டும் எறும்பு போல் சுறுசுறுப்பு கொள்ளல் வேண்டும் எஃகு போல் நெஞ்சத்தில் உறுதி வேண்டும் நரம்பு போல் முறுக்கான கொள்கை வேண்டும் நாணலை போல் நல்லவர்களுக்கு பணிதல் வேண்டும் இத்தகைய பண்பு நலங்களை எல்லாம் நீங்கள் கைவரப்பெற்று எதிர்காலத்தில் சிறந்த மருத்துவ இன்ஜினியர்களாக சிறந்த நிர்வாகிகளாக சிறந்த பேராசிரியர்களாக சிறந்த மனிதர்களாக வருவதற்கு உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து என்னை அன்போடு அனுப்பி வைத்த என்னுடைய ரூட்ஸ்
அதற்கு தளராத உழைப்பையும் தன்னம்பிக்கையும் உரமாக்குவோம் நேர்மை திறம்தனை நெஞ்சத்து உயிராக்குவோம் மனித நேயமே நம் வேதம் என்று உலகெங்கும் பறைசாற்றும் என்று சொல்லி வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவதற்கும் சாதிப்பதற்கும் நீங்கள் கடிகாரத்தின் முல்லை போல ஓயாது செயல்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கடிகாரத்தின் முல்லை போல ஓயாது செயல்பட வேண்டும் என்று நான் சொன்னதும் மணிமுல்லை போல மந்தமாக அல்ல நொடிமுல்லை விட வேகமாக செயல்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வெற்றிகளை குவிக்க முடியும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி வணங்கி அன்போடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய நம்பர் கொடுக்குற மொபைல் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கூட பேசலாம் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் த்ரீ நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் த்ரீ எங்கள் கூட பேசுறதுக்கான நேரம் ஏர்லி மார்னிங் ஃபைவ் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி நீங்கள் நண்பரில் பேசல சார் நான் என்னுடைய நேரத்தை பிரிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேர் வேலையில் இருக்கிறீங்க நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை நேரத்தை பிரிச்சுக்கணும் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்கிறீங்க நேரம் இல்லைன்னு நினைப்பேன் கிடையாது நான் நாளை முக்காலுக்கு எந்திரிச்சிருவேன் அஞ்சிலிருந்து ஆறு வரைக்கும் ஒரு மணி நேரம் நான் படிப்பேன் அப்போ அரை மணி நேரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அஞ்சிலிருந்து அஞ்சரை ஆறுலேருந்து ஏழு என்னுடைய உடற்பயிற்சி நடைப்பயிற்சி நேரம் அப்போ என்னுடைய நண்பர்கள் பேசலாம் நட்பு நேரம் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் த்ரீ எயிட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி மார்னிங் புரிஞ்சுதுங்களா நாலே முக்காலுக்கு நான் எந்திரிச்சிடுவேன் ரெண்டு ரெண்டு விதத்தில் நல்லது ஒன்று நீங்கள் எந்திரிப்பீங்க என்னை எழுப்பி விட்டுருவீங்க நானும் எந்திரிச்சிடுவேன் இப்படி வச்சுக்கணும் ஒரு லிங்க் வச்சுக்கணும் அஞ்சுலேருந்து ஆறுலேருந்து ஏழு நண்பர்கள் நேரம் ஏழுலேருந்து எட்டு எங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் நேரம் மூவாயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க எல்லாத்துடைய எல்லா கேட்லேயும் என் நம்பர் இருக்குது அவங்க கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து பிஎஃப் கிடைக்கல ப்ரொமோஷன் கிடைக்கல என்ன பிரச்சனை நேருக்கு நேரம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வந்து எட்டுலேருந்து கிளம்புனா ஒம்பது மணிக்கு ஆஃபீஸ் போயிடுவேன் ஒம்பதுலேருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் உப்பு நேரம் ஆஃபீஸ்க்காக உழைக்கிறது ஏழுலேருந்து எட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் வச்சுருக்கிறேன் இல்லை ஆறுலேருந்து ஏழு ஏழுலேருந்து எட்டு என் சொந்தக்காரங்க கூப்பிட்றக்காக உறவு நேரம் எட்டு மணிக்கு மேலே என் குடும்ப நேரம் அப்படி பிரிச்சுக்கணும் இல்லை நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை ஓடிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம தொழில் குடும்பம் சமுதாயம் இதெல்லாம் பிரித்து கரெக்டாக வாழ்ந்துடணும் ஏன்னா ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் இந்த ஒரு வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக வாழ வேணும் ஏன்னா நாம் காலத்தில் போக வரவில்லை காலத்தோடு போகவும் வரவில்லை காலத்தில் கால் பதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆகவே எப்பொழுதும் இருங்கள் முடிந்ததை செய்கிறவன் முடிவெட்டி கொள்கிறான் முடியாதை செய்கிறவன் முடிசூட்டி கொள்கிறான் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்